On to one of our top stories now, and Prime Minister's office will hold a high-level meeting in the short while from now on Uttarakhand's Joshi Mutt crisis today. The high-level meeting will take place to discuss the sinking town of Joshi Mutt and what needs to be the urgent measures which need to be taken in order to resolve the issue and save people who are still living over there. Principal Secretary to the Prime Minister will hold the review meet with the Cabinet Secretary and senior government officials. Members of the National Disaster Management Authority and senior officers of Uttarakhand will also be present in the meeting via a video link. Meanwhile, Times Network's correspondent Abhishek Sinha brings us this exclusive ground report from a tunnel, which is one of the many constructions underway in the area. Remember, there are several constructions and buildings in Joshimut which have developed deep cracks and are considered to be extremely dangerous structures. Take a look at this report. जोशीमठ के अब तक नौ वार्ड में जो है मकानों में दरार आ चुकी है वार्ड नंबर पांच मनोहर बाग और ये पांडे जी का घर है पांडे जी ने पैकिंग करना शुरू कर दी है क्योंकि अब इस घर की दरार इतनी ज्यादा हो चुकी है कि यहाँ पर रहना मुश्किल है ये देखिए घर गृहस्थी का जो सामान है वो बटोरा जा चुका है ये देखिए सिलेंडर किचन का सामान जो भी जरूरी सामान यहाँ से ले जाया जा सकता है घर के लोग जो है यहाँ पर मिलजुल कर इस पूरे सामान की पैकिंग कर रहे हैं ये तस्वीर आपको मैं अंदर दिखाऊंगा अंदर इनका रसोई घर है यहाँ पर बेड में से जो सामान निकाला जा सकता है और ये तस्वीर देखिए कि अब ये मकान जो है रहने लायक नहीं बचा है और अगर इसकी हम दरारों को देखने की कोशिश करें काफी गहरा है अगर अंदर हम दिखाने की कोशिश करें कई फीट गहरा ये होता जा रहा है ये देखिये मकानों में दरारे यहाँ पर ये बढ़ती जा रही है रिपेयर करने की कोशिश की प्रशासन को समझाने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं सुना और अभी मकान खत्म हो चुका है घर की महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो गृहस्थी बसाती हैं सजाती हैं Right, and Times Network's Harish. In fact, uh, first, before we bring you that exclusive phoner which Harish got, let's take a look at the top court, the petitioner who moved Supreme Court over this issue, over the Joshi Mutt crisis. In fact, the petitioner said, speaking to my colleague, that the central and state agencies must act in, together on tandem in order to resolve this crisis. He's, of course, sought legal intervention on the matter. ये जो पूरा मामला है घरों में दरार बढ़ती जा रही है किस तरीके से अब समाधान निकलता हुआ दिख रहा है और क्या मांग आपने सुप्रीम कोर्ट से की है देखिए समाधान तो तब निकले जब हमको पक्का पता चल जाए कि ये समस्या का कारण क्या है अभी तक समस्या के सही कारण का ही पता ठीक से नहीं चल पाया है तो सबसे पहली जरूरत यह है कि हमको पता हो कि क्या हो रहा है और जब पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है तो क्या करना है इसका भी निर्धारण हो जाएगा और ये चीज ना होती देख करके ही हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि आप निर्देश करिए संबंधित एजेंसियों को सरकारों को कि वो कम से कम कारण का स्पष्टता के साथ पता लगाएं और जनता के बीच उसको उद्घोषित करें ताकि जनता के मन में चीजों के प्रति स्पष्टता आए को लगता है कि जो राहत और बचाव का कार्य हो रहा है वो पर्याप्त है क्योंकि अभी भी सरकार के पास बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है उनको किराया देने की बात तो कर रहे हैं लेकिन उनके करोड़ों रुपए के मकान उनके जिंदगी भर की पूंजी तो खत्म होने की कगार पर है देखिए तात्कालिक राहत के बारे में सरकार कुछ कर रही है वो उसका काम है करना चाहिए और उससे हो सकता है किसी को मदद भी मिल रही हो लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है दो चीजें हैं एक लोगों के मन में है कि अगर अचानक जमीन खिसकी और मकान गिरने लगे तो हमारा क्या होगा हमारे प्राण रहेंगे कि नहीं रहेंगे हमारे परिजन रहेंगे कि फिर हम सदा सदा के लिए उनको खो देंगे इनफैक्ट एज आई वॉज सेंग माई कॉलिग हरीश स्पोक एक्सक्लूसिवली टू दी एमिनेंट environmentalist and research scientist Ravi Chopra who was the chairman of the top court's high powered committee on char dham highway expansion he pointed out glaring lapses which have led to the recent subsidence the eco activist reveals that despite recommendations no one paid any heed and rampant construction continued unabated listen in we had made a very strong recommendation that before any work is begun there must be very detailed and careful geological geophysical and geotechnical analysis of the rocks because there has been an old recommendation way back in 1976 that the toe of that hill should not be disturbed because the slope is very sensitive it's mm -hmm. old uh, landslide and glacial debris i've heard from people who are 
still part of the committee that um, the, the blasting work has begun and that the road that is being, uh, the bypass that is being built now will be to the 10 meter width. So when you do blasting on that kind of a sensitive area, it does affect the structure of the rocks and the mountains and so on. Right. In fact, we also spoke to former uh, chief minister of the state, former chief minister of Uttarakhand, Harish Rawat, who also, in fact, spoke about the sequence of events which led to the crisis. Listen in. Then here is a very major construction. JP construction is there. After that, NTPC construction is there, which is the tunnel. So, from that, the first formation of the first time, it fell down. Uh, 2014 में हमने इसका अध्ययन किया था जब हमारे हिमालयी सुनामी आई थी उस और दूसरा दूसरा निर्णय इस बात का था कि यहां ड्रेनेज सिस्टम को पुख्ता किया जाए और ड्रेनेज सिस्टम के आगे जो भी मकान आ रहे हैं उनको आगल बगल करके जो है ताकि पानी यहां कम से कम रुके इसका प्रयास किया जाए राइट लेट्स टेक अ लुक